Okay na tayo? Ah, ready na. Okay. <laughs> well, this is Lauren Legarda. Welcome to my channel. Maari kayo makapulot ng mga aral na may kinalaman mm, sa ating kalikasan, nature, alam mo nyo ko, sa ating klima, alam mo nyo, climate change, sa ating mga kinakain, sana nakita nyo ko sa Instagram, yung mga I grow my own food. Sa ating mga batas, I've been a lawmaker and senator, youngest, at 38 years old, long ago. At mga bagay na makakatulong para matutunan natin yung tinatawag na sustainable development. Stay on with me, I'll teach you. Marami na tayong napapag-usapang mga topic na ganyan sa Stories for a Better Normal every Thursday sa Facebook. But I feel the need to talk more with you on this topic na napakalapit sa aking puso, sa aking pinakaunang vlog. Aba, nag-vlog na ang Lauren Negar. <laughs> Pag-uusapan natin ang aking batas. I wrote it nung ako'y 38 years old. Millennial pa ba yun? Mm, malapit. Or yung Republic Act 9003. Ano yun? Hirap i-memorize, no? Ecological Solid Waste Management Act of 2000. 1998 sinulat, 2000 na isa batas. Gawa tayo ng Ask Me Anything Challenge. Ayan. Madalas ko itong nakikita na ginagawa ng ating mga Millennials in their respective vlogs. So, hmm, why can't I try it? Para naman align sa mga advocacy ko and to make it more informative sa inyo. Sana marami kayo, ah. Itutweak natin ng konti ang ating gagawin. Ask me anything. Hashtag walang plastikan edition. Kung saan ang mga... Sasagutin ko mga tanong ay may kinalaman mm, sa single-use plastic. If you will recall, I posted on my Instagram mm, asking my followers to ask me anything related to single-use plastics. Ang mga tanong nyo, kinokollect ako at ngayon, sasagutin ko. Try isa-isa. Oh, let's try. Okay, simulan natin. Para sa unang katanungan, Inday Loren. Ah, that's how they call me in Antique. Ano po ba ang single-use plastic? Siyempre, define natin. Saan po sila gawa? Okay. Ang single-use plastic ay yung mga bagay na gawa sa fossil fuel-based na mga chemical o petrochemical. At ang mga ito ay dapat itapon matapos magamit. Plastics are cheap, readily available, widely used, can be found on anything. Food, product packaging, drinking bottles, plastic bags, utensils, jutwits. Affordability eh. At saka matibay, mura. Hmm. Pati nga mga surgical mask at mga gloves, iba, na ginagamit ngayon during pandemic, single use. Ayan. Yan ang definition of terms. Question number two. Ano po ang epekto ng sobra-sobrang pagkonsumo o paggamit ng mga single-use plastic? Hmm. Interesting question. Sabi nyo, eh kailangan eh. Eh sanay kami eh. Eh yun lang ang meron eh. Hindi ba? Okay. Based on a study released by the World Economic Forum at Ellen MacArthur Foundation, to ah, kada minuto, isang garbage truck ng plastic is being dumped into our oceans. Wow. Kung ang video na ito ay aabot ng 10 minutes, sampung truck agad ng plastic ang napupunta sa ating karagatan. Saan man, ha? hindi lang sa Pilipinas, ha? all over the world. So if this trend continues by 2050, 30 years in the future, there could be more plastic in the ocean than fish. Oh no! Paano ba yan? Pawa naman kayo. Ibalik kami eh. I don't think I'll be around. But imbis na isda at marine animals, an ocean of plastic? Hmm. Paano nang mahuhuli ng ating mga fisher folks? Mga manging isda. Sa halip na isda, plastic. Ngayon nga, nangyayari na yon. Ang mga kakainin ng mga isda, 
na kinakain din natin. May mga kasama na plastic. Nakikita na yan ngayon. Diba? Nakakabahala. So the entire life cycle of one kilogram plastic tray generates 1.538. Sa notes ko ha, kilograms of CO2 in emissions. Sabi nyo, ay, naku, technical na naman si Lawrence, senator. O sige, kaya isip-isip muna kung gagamit ka ng single-use plastic. Hindi ko naman sinasabi, totally wala. Yung single-use. Third question, may mga alternatives ba? Mahal ba ang mga alternatibo? Ito ang uh, kinakatakot ng mga tao kapag narinig nila ang mga katagang alternative to plastic. Mahal daw ang alternatives. Ako, hindi. Mali po yan. Hindi po mahal ang mga alternatibo sa single-use plastic. Sa katunayan, napakalaki ng ating matitipid ng bawat isa kung hindi tayo gagamit mga single-use plastic. Halimbawa, Instead of buying bottled water, but din nalang bumili ng container o tumbler na magagamit for a long, long time. Refill lang ng refill ng tubig. Ang ati din mga, naku, spoon and fork, disposable. Eh, bamboo is indigenous sa the Philippines. Bakit hindi bamboo? Parang sa amin sa antique, ang kaganda yan. Plug na naman, no? Or stainless. O yung mga bamboo nga utensils na o pwedeng gawa sa koko, magagamit ng pangmatagalan, di ba? Ngayon sa Kongreso, kapag kami ay naghihiring, yun nga, sa Senado, bawal ang mga plastic na botelya. Pati na rin ang utensils. Kanya-kanya kaming dala ng mga tumblers sa mga food packaging naman. Unti-unti nang nauuso ang paggamit ng paper o banana leaves. Pag ikaw mag-grocery, ang dalin mo eco bag, hindi mo kailangan sosyal ang eco bag. Pwedeng gawa sa pandan, kabe sa antike, may gawa sa buri, sa baril, sa bambu, pwedeng gawa sa katsa, pwedeng gawa sa lumang kortina, maski anong lumang tela, kung anong meron. Oh, refuse a plastic bag. Okay, bottom line, ang paggamit ng single-use plastic ay hindi sustainable. And this is the glaring example of our problems with our Throw away culture. Nako hindi in ang throw away culture. Instead of investing in quality goods that will last, we often prioritize convenience over durability and consideration of long term impact. Fourth question: Are there any initiatives from the government to stop plastic pollution? Nako first term ko pa, two thousand palang. Mayroon ang tayong batas na naipasa para i-regulate nga ang problema sa plastic pollution, kundi lahat ng klase ng basura, Ecological Solid Waste Management, RA9003. Sana memorize nyo. Sinulong ko itong batas na yun. Ako yung senador pa, first term. Itong batas na to, na dalawang dekada na mula nang naipasa, ay isang landmark legislation for managing waste in our country. It tasked our local governments to have solid waste management plan. So, isa sa mga inuutos ng batas na ito ay mga village or cluster na mga villages. Dapat mag-set up ng tinatawag na material recovery facility kung saan maghihiwalay ang mga basura. Basta yung recyclable materials, plastic, pwedeng i-recyclo o i-repurpose o di kaya'y ibenta sa junk shop. Maayos dapat ang segregation ng mga basura para maiwasan ang pagkalat ng mga ito sa ating mga kapaligiran na nagudulot ng sakit, nakakamatay pag hindi tayo sumusunod sa batas ito. So, kung makikita nyo, sa aking bahay, meron akong maliit na MRF. Ang aking mga paso nga, tinatamnan ko ng halaman, gulay, mula sa plastic containers. Hindi ko sila tinatapon dahil pwede pong gamitin, sayang, di ba? At uh, mahalaga na maging praktikal sa mga panahon ngayon. Isa sa mga initiatives pa ng gobyerno ay ang pagsulong ng single-use plastic ban. Yung Climate Change Commission, Department of Finance, Department of Environment at Natural Resources, ilan lamang yan sa mga agencies na active sa pagsusulong na ito. 
Hay, nako, long overdue. But we have to do it. Given the damage caused by single-use plastics to the environment and the amount of plastic waste that we produce each day, each year. As the third biggest contributor of plastic pollution in the oceans, napakalaki ng responsibilidad na kailangan nating kampanan upang mabigyan ng solusyon ng problema sa plastic. Fifth question. Ano ang role ng mga malalaking kumpanya upang masolusyonan ang plastic pollution? Ang plastic crisis ay hindi kayang solusyonan mag-isa ng gobyerno. Kailangan kooperasyon, kailangan lahat mag-ambag, including big, and small, and medium-sized corporations. Our big corporations, our multinational companies can help by putting up zero waste refill stations. So the producers must also pay for the cost of producing, collecting, recycling, or disposing of what they produce. Hence, the motivation to produce less and make products that are more easily reused and recycled. Ito ay alinsunod sa sistemang tinatawag na Extended Producers Responsibility at yung Circular Economy. Silang gumawa ng problema. Nararapat lang, maging parte ka ng solusyon. Marami pa tayong mga katanungan na hindi nasagot, ngunit babalikan natin ang mga yan sa mga susunod nating vlog. Invite ko kayo to like this video at i-share sa inyong mga kaibigan para maunawaan ang importansya ng pagtigil ng paggamit ng mga single-use plastics. Huwag ninyong kalimutang hmm, mag-subscribe this has been Lauren Legarda. Thank you. Sa antike, ang tawag sa amin, duro, duro, ginig salamat. Palangga ko kamo. So thank you so much. I-like nyo ah.